हेलो एवरीवान आज के टोन्टी फाइव एम सी की सीरिजे थार्ड लेक्चार नहीं चले लेक्चार प्रिभियस इयर्स क्वेश्चन टोन्टी टोन्टी मैं डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनारि दो हज़ार कूड़ी ते सायसर जो क्वेश्चनगुलो एस से आज के सल्व करब ठीक है तो चलो शुरू करा जा प्रथम क्वेश्चन हे सर सी वि रामन सी वि रामन नाम तुम्हारा सकले शुने सी वि रामन वज अवार्डेड नोबल प्राइज फर हिज वार्क ऑन मैं सी वि रामन के नोबल प्राइज देवा तर क्जर जो क्चा कर आलोर को धर्म नहीं कर ठीक है तो तुम्हारे चारटे अपशन रही है स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस और तरपे पोलाराइजेशन ओके तो तुम्हारा जो उत्तर जाना तो हमें मार्क करो सठिक उत्तर हे स्कैटरिंग ये स्कैटरिंग के मैं ये पार्टिकुलर धरण स्कैटरिंग के रामन स्कैटरिंग रामन इफेक्ट बला है ये कि है जे एक माध्यम मध्य दिए जो आलो पास कर तक आलोर जे फोटनगुलो फोटन कणार स्रोत से फोटनगुलो माध्यम जो मलिक्यूल तार द्वारा डिफ्लेक्टेड है ठीक है एके रामन स्कैटरिंग बला है एब कि इनफरमेशन दीची इनफरमेशनगुलो तुम्हारा एक जगह नोट डाउन कर नाओ प्रथम तो हलो ये रामन एफेक्टे दूधर शिफ्ट देखा जाए मैं आलोर आलो जे जा रकम स्कैटरिंग देखा जाए एक हे रेड शिफ्ट एक हे ब्लू शिफ्ट लाल और नील रेड शिफ्टे कि है रेड शिफ्ट हम जे आलोर तरह वेव लेंथ बाढ़े फ्रिकुएन्सि कमे जाए ठीक है ब्लू शिफ्ट हम कि वेव लेंथ डिक्रीज कर फ्रिकुएन्सि इनक्रीज कर हलो आकटा इनफरमेशन दी ये स्कैटरिंग हे मैं को माध्यम दिए आलो जावर समय आलोर जो कणागुलो सेगल माध्यम जो मलिक्यूल तर द्वारा डिफ्लेक्टेड हे यार थियरिटिकाली प्रथम विज्ञानी तर नाम हे अडल्फ स्मेकेल अडल्फ स्मेकेल और एर प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकाली प्रूफ कर सी वि रामन ठीक है सी वि रामन कलकता बस ही कई क्चटा कर अच्छा और एक जिन दी अनेक समय बला है जो यूनिवार्स जे एक्सपैंड कर बोझा जाए हे रेड शिफ्टर माध्यम को जिन जख जे देखे तरह दूरे जाए तक रेड शिफ्ट है और जख को जिन एप्रोच कर मैं का आसे तक ब्लू शिफ्ट है ठीक है एरपे आईडेंटिफाई देक्टर कोवान्टिटी एखे चारटे फिजिकल कोवान्टिटी देर रही है तर मध्य वेक्टर को स्केलर की वेक्टर की आई होप तुम्हारा जानो ये खूब बेसिक लेवल तो चारटे अपशन की आज हिट हिट एंगुलर मुमेंटम टाइम वार्क ताप कौनिक भर बेग समय कार्य सठिक उत्तर हे अंगुलर मुमेंटम तरपे लाइट रिचेज फ्रम सान टू आर्थ इन टू मिनिट एट मिनिट्स फोर मिनिट्स और सिक्सटीन मिनिट्स सठिक उत्तर हे एट मिनिट्स एर पर कोश्चन निउक्लियर सैज आर एक्सप्रेस इन दि यूनिट बोल एकक मध्यमे निउक्लियर दैर्घ्य मैं एकदम निउक्लियस लेवल एकदम छोट लेवे गए दैर्घ्य एक्सप्रेस यूनिटर मध्यमे फार्मी एमस्ट्रम निटन टेसला फार्मी एमस्ट्रम निटन टेसला ओके तो सठिक उत्तर हे फार्मी देखो तुम्हारे दे अनेक मन होते एमस्ट्रंग सठिक एमस्ट्रंग कनेक छोट लेवे क्योंकि फार्मी तरह छोटो हमें बोलार जो बोले दी फार्मी हे टेन टू दि पावर माइनस फिफ्टीन टेन टू दि पावर माइनस फिफ्टीन मीटर और एमस्ट्रंग हे टेन टू दि पावर माइनस टेन 
मीटर बुझते और निटन कीसर निटन हे फोर्सर और टेस्ला हे मैगनेटिक प्लस डेंसिटी मैगनेटिक प्लस डेंसिटी एट कि तुम्हारा पढ़े नाओ परवर्तकाले जो ये पार्टिकुलार कोवान्टिटी नहीं को प्रश्न आस तक विषदे आलोचना करब एरपे ग्राफाइट कार्बन डायमंड आइसोटोप आइसोमार्स आइसोटोन एलोट्रोप एब तुम्हरा ये खूब भलोक जान उत्तर हे अलोट्रोप कार्बन एलोट्रोप ही देखा जाए बहुर उपता ठीक है बाकीगुलो की आइसोटोप कि आइसोटोप हे दूटो कणार जख सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रन्स थे बला जाए सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रन आफरेंट निट्रन आने कि ये पारमानविक संख्या सेम क्यु भर संख्या हे आलदा ठीक है जेमन अक्सिजें आइसोटोप थे अक्सिजें सिक्सटीन एट्टीन ए रकम आइसोटोप थे एरपर आस आइसोमार आइसोमार क्षेत्र में कि है फर्मुला सेम है क्यों अरेंजमेंट डिफरेंट है एक अणुर मध्य तो अनेकगुलो परमाणु था अनेकगुलो परमाणु नहीं भिन्न धरण परमाणु नहीं एक अणु तैरी है तो से भिन्न धरण परमाणुगुल अरेंज रही है एके अपर जुक्त रही है तरह आइसोमार तैरी है और आइसोटन की निट्रन सेम थे मास नम्बर डिफरेंट हो जाए तमें कि इलेक्ट्रन संख्या डिफरेंट द स्केल दैट इज यूज फर मेजरिंग द इंटेंसिटी अफ द आर्थ आर्थक्वेक मान भूमिकम्पर जो इंटेंसिटी से मापार जो कौन स्केल व्यवहार कर चारटे अपशन रही है मेट्रिक स्केल कोएक स्केल रिक्टर स्केल एपिसेंटर स्केल सठिक उत्तर रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल हल एर परवर्ती पटाशियम पर मैंगनेट इज यूज टू प्यूरिफाई व्टर एज इट इज पटाशियम पर मैंगनेट के व्टार जल के प्यूरिफाई करवहार कर पटाशियम परमैंगानेट तर क्षमतार मध्यमे जल के प्यूरिफाई कर बोझाते चाहिए स्टेरिलइेशन अक्सिडाइजिंग रिडिंग लिचिंग सठिक उत्तर बोल से अक्सिडाइजिंग क्यों तर कारण पटाशियम परमैंगानेट हमें जो लिखी के एम एन ओ फोर ओके ये एम एन जो आर प्लस सेभेन स्टेटे थे जारण संख्या ओके मैं कि तरह मैंगानीजे हाइएस्ट जारण संख्या एब कि पटाशियम परमैंगानेट निजे रिडिउस है निजे विचारित है एवं जलर मध्य जे इम्पिओरिटीज आगुल जारित कर दे बुझते पर प्लैंड रिसिव निउट्रिएंट उद्भिद कथा थे पुष्टि पाए निउट्रिएंट ठीक है एटमसफियार क्लोरोफिल सएल लाइट सठिक उत्तर हे सएल तरपे सूपार कंडक्टर्स सूपार कंडक्टर हे एक मेटेरियल जरा खूब फास्ट कंडक्ट खूब बसी परमाणे कंडक्टिविटी देखा मैं खूब अनेक परमाणे खूब भलो भाव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते सबसटैंस इज उच सूपार कंडक्टर्स कि तुम्हारे जानते चेचे अपशन की आज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्पारेचार निम्न तापम्रा तरित पर अफार हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो अफ कारेंट तरित फ्लो के मैं खूब बसि परमाणे रोध देखा रोध जान अफार नो रेजिस्टेंट टू द फ्लो अफ कारेंट कोकम रोध देखा ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्पारेचर खूब उच्च तापम्रा तरित पर तो ये सठिक उत्तर तुम्हारे जेटा मन हे से देखा मैं से मार्क करो सठिक उत्तर हे अफार नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो अफ कारेंट तरित जो परिवहन ताते कोकम बाधा देना कोकम रोध देखा ना 
এখানে আমি বলে দিই সুপার কন্ডাক্টরের উদাহরণ কি সুপার কন্ডাক্টর হচ্ছে পারদ ঠিক আছে লেট এগুলো হচ্ছে ধরো খুব লো টেম্পারেচারে এই ইয়েটা দেখায় সুপার কন্ডাক্টিভিটি দেখায় কতখানি লো টেম্পারেচার কেলভিন স্কেলে ধরো সেভেন কেলভিন মানে বুঝতে পারছ কতখানি কম টেম্পারেচারে এরা দেখায় তারপর স্পিড অফ সাউন্ড ইন ইজ ম্যাক্সিমাম ইজ হবে এটা ইজ স্পিড অফ সাউন্ড ইজ ম্যাক্সিমাম ইন শব্দের গতিবে কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ভ্যাকিউম গ্যাসেস লিকুইড সলিডস মানে শূন্য মাধ্যমে বায়বীয় মাধ্যমে তরল মাধ্যমে আর কঠিন মাধ্যমে তো এখানে তোমাদের হচ্ছে স্পিড অফ সাউন্ড ইজ ম্যাক্সিমাম ইন সলিডস ঠিক আছে এর পরের উদাহ এর পরের কোয়েশ্চেন রেডিও কার্বন ডেটিং টেকনিক রেডিও কার্বন ডেটিং টেকনিক ইজ ইউজড কোথায় ব্যবহার করা হয় করা হয় টু এস্টিমেট দ্য এজ অফ রেডিও কার্বন ডেটিং ইজ ইউজ টু এস্টিমেট দ্য এজ অফ ফসিলস ঠিক আছে তারপর দ্য গ্রিন হাউস গ্যাস দ্যাট ইজ আ প্রোডাক্ট অফ দ্য কম্বাশন অফ ফসিল ফিউয়েল ফসিল ফিউয়েলকে জ্বালিয়ে কোন গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন ওজোন নাইট্রাস অক্সাইড অপশানস রয়েছে চারটে তো এর মধ্যে দেখো ফসিল ফিউ ফসিলের মধ্যে কি থাকে বা ফসিল ফিউয়েলের মধ্যে কি থাকে কার্বন কার্বনকে যখন বায়ুর উপস্থিতিতে বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জ্বালানো হয় তখন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ইসরো আচ্ছা এটা একটা ইয়ের কোয়েশ্চেন তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওই বছরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে তো এর সঠিক উত্তর তোমরা নিজেরা দেখে নেবে আমার মনে হয় শ্রীহরিকোটা বা বালেশ্বর এই দুটো জায়গার মধ্যে মোস্ট প্রবাবলি শ্রীহরিকোটা ঠিক আছে আমি পিডিএফটা দিয়ে দেবো সেখানে মার্ক করে দেবো এর পরেরটা উইচ ক্যান বাইন্ড অক্সিজেন মলিকিউলস নিচের কোনটা অক্সিজেন মলিকিউলকে বাইন্ড করে রেড ব্লাড কর্পাসেলস হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেলস বা সেলসও বলা হয় রেড ব্লাড সেলস হোয়াইট ব্লাড সেলস ভাইটামিন বি টুয়েলভ আর ভাইটামিন ই তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আর বি সি লোহিত রক্ত কণিকা ঠিক আছে এরপরে দ্য অবজর্পশন অফ ইঙ্ক বাই প্লটিং পেপার ইনভলভস ইঙ্ক এই যে ব্লটিং পেপার যে কালি শুষে নেয় এইটা কোন মানে কি ইনভলভ করছে মানে কোন কার্যের মাধ্যমে বা কোন ধর্মের জন্য এইটা হচ্ছে ভিস্কোসিটি অফ ইঙ্ক ইঙ্কের ভিস্কোসিটির জন্য ক্যাপিলারি অ্যাকশন কৈশিকতার জন্য ডিফিউজন অফ ইঙ্ক ইঙ্কের ডিফিউজনের জন্য না সাইফোন অ্যাকশন কোনটার জন্য সঠিক উত্তর তোমরা জানো ক্যাপিলারি অ্যাকশন অফ ব্লটিং পেপার ঠিক আছে কৈশিকতা এরপরে ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভিটি হুম প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ ডিসকাভার্ড বাই ম্যারিকিউরি আর্নেস রাদারফোর্ড হেনরি ব্যাকেরেল আর এনরিকো ফর্মি তো তোমরা এর সঠিক উত্তরটা বলবে ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভিটি কি হয়েছিল হেনরি ব্যাকেরেল বাকি যারা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু কাজ বা তাদেরও নাম রেডিও অ্যাক্টিভিটির সাথেই যুক্ত যেমন মেরিকিউরি যে রয়েছেন তিনি রেডিয়াম আর পোলোনিয়াম এই দুটো মৌল আবিষ্কার করেন আর্নেস রাদারফোর্ড আর্নেস রাদারফোর্ড কি করে স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম অ্যালফা বিটা যে রেগুলো সেইগুলো তারপর রেডিও অ্যাক্টিভি রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে যেটা হয় রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে মানে তেজস্ক্রিয় কোনো জিনিস যে আস্তে আস্তে ডিকে করে সেইটা সেটা হচ্ছে র্যাদারফোর্ড করে আর এনরিকো ফর্মি কি করেন এনরিকো ফর্মি হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ রিয়াকশান যেগুলো হয় তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া তার যে ল সেই তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়াগুলো যে ল মেনে চলে সেটা ফার্মি 
আবিষ্কার করেন এবং সেটাকে ফার্মি স্ট্যাটিস্টিক্স বলা হয় ওকে এগুলো একটু জেনে রেখো তারপর হুইচ ওয়ান ইজ আ ফার্টিলাইজার এগুলোর মধ্যে কোনটা ফার্টিলাইজার মানে সার ঠিক আছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফারেস সোডিয়াম নাইট্রেট তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেট কারণ বাকিগুলো জাস্ট এক একটা করে মৌল সোডিয়াম নাইট্রেটকে আর কি বলা হয় নাইট্রেট অফ সোডা চিলি সল্ট পিটে এই নাম দুটো মনে রাখবে চিলি সল্ট পিটেরটা বেশি করে মনে রাখবে নাইট্রেট অফ সোডা তো বুঝতেই পারছ কিন্তু চিলি সল্ট পিটেরটা মনে রাখবে ঠিক আছে এরপরে হাইড্রোজেন বম ইজ বেসড অন হাইড্রোজেন বম যে তৈরি হয় বা তৈরি করার চেষ্টা করা হয় সেটা নিচের যে যতগুলো ধর্ম দেয়া রয়েছে কোনো রেডিও অ্যাক্টিভ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টে তার কোনটার উপর নির্ভর করে নিউক্লিয়ার ফিশন নিউক্লিয়ার ফিউশন ন্যাচারাল রেডিও অ্যাক্টিভিটি আর আর্টিফিশিয়াল রেডিও অ্যাক্টিভ রিয়াকশন হুম নিউক্লিয়ার ফিশন নিউক্লিয়ার ফিউশন বুঝতেই পারছো এই দুটোর একটা হবে তো এর মধ্যে এটা হচ্ছে আনকন্ট্রোলড ফিউশন ঠিক আছে আর এটা কোথায় দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি এটা সান সূর্যে দেখা যায় ঠিক আছে সূর্যের যে শক্তি বা সূর্যের যে আলো দ্য সান লিখতে যাচ্ছি আমি সেটা কিন্তু সূর্যের ভিতরে কনস্ট্যান্ট এই ফিউজন আর ফিউজন রিয়াকশান হয় তো এই সূর্যের সূর্যে এই ফিউজন রিয়াকশানটা হয় সেখান থেকে কিন্তু সূর্যের শক্তি আসে বুঝতে পারলে আর নিউক্লিয়ার যে বম তৈরি হয় হাইড্রোজেন বম তো হলো নিউক্লিয়ার ফিউজন আর নিউক্লিয়ার ফিশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বমে দেখতে পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার আমি মাউস দিয়ে লিখছি বলে একটু এই রকম লেখা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বম তাহলে এইটা কি তোমাদের দুটো কোয়েশ্চেন হাইড্রোজেন বম হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউজন আর নিউক্লিয়ার বম হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউজন যেখানে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় কিন্তু জেনারেলি ঠিক আছে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট করা হয় এরপরে এক্সেস ফ্লুরাইড ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানীয় জলে যদি বেশি পরিমাণে ফ্লুরাইড থাকে তো তার ফলে কোন রোগ হয় লাং ডিজিজ হয় ইনটেস্টেনাল ইনফেকশন হয় লাং ডিজিজ মানে ফুসফুসের রোগ ইনটেস্টেনাল ইনফেকশন মানে আমাদের যে অন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র সেইগুলোর ইনফেকশন হয় ফ্লুরোসিস হয় রিকেটস হয় তো এখানে দেখো নামের মধ্যে রয়েছে ফ্লুরোসিস তো সেটাই হবে এতে কি হয় দাঁত ক্ষয়ে যায় দাঁতের মধ্যে কি ব্রাউন ব্রাউন ছোপ পড়ে যায় এবং খেয়ে যায় দাঁতটা ক্ষয়ে যায় বুঝতে পারলে তারপরে দ্য গ্যাস দ্যাট ফিল্ড দ্য ইলেকট্রিক বাল্ব ইলেকট্রিক বাল্বে কোন গ্যাস ফিল করা হয় নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন দেখো ইলেকট্রিক বাল্বের ভিতরে একটা নিষ্ক্রিয় পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে ওর যে ফিলামেন্টটা আছে সেটা যেন রিয়াক্ট না করে যায় বাইরের কোনো গ্যাসের সাথে যেন রিয়াকশান না হয়ে যায় তো এদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় কোনটা নাইট্রোজেন ওকে কুড়িটা হয়ে গিয়েছে আর পাঁচটা করতে হবে একটু ধৈর্য ধরো এই পঁচিশটা করে নিলে অন্তত আজকের মতো সায়েন্স তোমাদের রিভিশন হয়ে গেল অনেকগুলো চ্যাপ্টার টিভি রিমোট টিভি রিমোট কন্ট্রোল যেটা তাতে কোন ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় আইআর ইনফ্রারেড রেডিও ভিজিবল ইউভি বা আলট্রাভায়োলেট তো তোমরা দেখো কোন ধরনের ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় এখানে হচ্ছে ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে জেনে নেবে ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় আর তোমরা চটজলদি কি করবে ইন্টারনেট খুলে যে স্পেকট্রাম সেটা দেখে নেবে যে ভিজিবল রে আইআর ইউভি রেডিও মাইক্রোওয়েভস অ্যালফা বিটা গামা এগুলো কিভাবে রয়েছে কোথা থেকে কোথায় ওয়েভলেন্থ বাড়ছে কোথা থেকে কোথায় ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ছে ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি অনুযায়ী একটু সাজিয়ে নেবে আর ওয়েভলেন্থ অনুযায়ী একটু সাজিয়ে নেবে ওকে এরপরে এলপিজি লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ইজ আ মিক্সচার অফ মানে এলপিজি কোন কোন গ্যাসের মিশ্রণ ঠিক আছে মিথেন অ্যান্ড বিউটেন প্রোপেন অ্যান্ড বিউটেন ইথেন অ্যান্ড প্রোপেন ইথেন অ্যান্ড বিউটেন তো এখানে দেখো এই সব কটা গ্যাসই কিন্তু থাকে 
এলপিজিতে কিন্তু সব কটা গ্যাসে গ্যাসই থাকে এলপিজি আসলে ইথেন প্রোপেন আর বিউটেনের মিক্সচার ওকে এর পরের উত্তর আচ্ছা এখানে তোমার যদি করতে হয় তাহলে ইথেন আর প্রোপেনটা করবে হুম এর পরের উইচ ইজ দ্য কারেক্ট ফুল ফর্ম অফ টিসিপি এটা কম্পিউটার থেকে আমি দিয়েছি যেহেতু এখনকার দেখবে তোমরা কম্পিউটার থেকে কিন্তু বেশ অনেক কোয়েশ্চেন আসছে অনেক পরীক্ষাতে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি কম্পিউটার থেকে এই কোয়েশ্চেনগুলো দিয়েছি তোমরা দেখো এখানে কি কি রয়েছে টিসিপি টিসিপি একটা ইয়ে আছে সেটা কিসে সেটার ফুল ফর্ম কি তো এখানে রয়েছে কি ট্রান্সমিশন কমিউনিকেশন প্রোটোকল ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল আর তারপরে ট্রান্সমিশন কম্পিউটার প্রোটোকল ট্রান্সফার কন্ট্রোল প্রোটোকল এর মধ্যে যেটা তোমাদের মনে হচ্ছে সেইটা হচ্ছে তোমরা ইয়ে করো মার্ক করো সঠিক উত্তর হচ্ছে এই সেকেন্ড ডেটটা ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল হলো তারপরে উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ ফাস্ট প্রসেস প্রসেসেন অপারেটিং সিস্টেম নিচের কোনটা ফাস্ট প্রসেসন অপারেটিং সিস্টেম ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম টাইম শেয়ারিং অপারেটিং অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম আর আজকে লাস্ট বলছে যে নিচের কোনটা ইজ আ সেন্ট্রাল সার্ভার সেন্ট্রাল সার্ভার অন আ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্যাট এনেবেলস কানেক্টেড ক্লায়েন্টস টু অ্যাক্সেস দ্য সার্ভার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বলছে নিচের যে অপশানগুলো দেয়া রয়েছে ওয়েব সার্ভার অ্যাপ্লিকেন্ট সার্ভার প্রিন্ট সার্ভার ফাইল সার্ভার এর মধ্যে কোনটা একটা সেন্ট্রাল সার্ভার একটা কেন্দ্রীয় সার্ভার যেটা কি যে কানেক্টেড নেটওয়ার্কে যতগুলো কম্পিউটার্স রয়েছে বা যতগুলো ক্লায়েন্টস রয়েছে তাদেরকে স্টোরেজটা অ্যাক্সেস করতে দেয় ঠিক আছে ওয়েব সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার প্রিন্ট সার্ভার ফাইল সার্ভার তো এর মধ্যে সঠিক হচ্ছে ফাইল সার্ভার ফাইল সার্ভার কি করে সেন্ট্রালি একটা স্টোরেজ আছে তার সাথে যতগুলো যুক্ত রয়েছে ধরো একটা স্টোরেজ রয়েছে বা একটা এবং তার মধ্যে অনেকগুলো নেটওয়ার্কে অনেকগুলো ক্লায়েন্ট যুক্ত রয়েছে তাদেরকে এইটা স্টোরেজটা করতে দেবে ঠিক আছে তো আজকে তোমাদের এই কোয়েশ্চেনগুলোই রইল আমরা কম্পিউটারের তিনটে করেছি তারপরে এলপিজি না এখানে একটু ভুল হয়েছে দাঁড়াও এইটা এখানে হবে না এখানে সঠিক উত্তর এইটা হবে প্রোপেন আর বিউটেন ঠিক আছে এইটা হবে না সরি ফাইল সার্ভার এইটা হলো হ্যাঁ এখানে প্রোপেন আর বিউটেন হবে এইটা হবে না আমি এটা দিচ্ছি ভুল করে দাগ দিয়ে দিয়েছেন সরি সরি আর তারপরে টিভি রিমোট আচ্ছা তাহলে আমরা কি আজকে মেনলি কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স থেকে করেছি কিছু কিছু বায়োলজি থেকে করেছি আর কম্পিউটার থেকে আমি তিনটে কোয়েশ্চেন দিয়েছি যেহেতু এখন প্রিলিমিনারি আর মেন্সেও কম্পিউটার থেকে কোয়েশ্চেন আসছে তো তোমাদের আজকের ক্লাস এই অবধি থাকলো পরবর্তীকালে আমরা পরের দিনে এমসিকিউগুলো করব ওকে থ্যাংক ইউ